ஊர் நாட்ட நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் ஜெகதீஸ்வரி தர்மராஜ் பேசுகிறேன் திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக் ரெட் ஹில்ஸ்லேருந்து மூணு கிலோமீட்டர் ஆட்டந்தாங்கல் வில்லேஜ் அங்கே இருக்கோம் நாங்கள் இதுக்கு முன்னே சிறுவட கோழி நாட்டுக்கோழிக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதுக்கு நல்ல வரவேற்பு இருந்தது நிறைய பேர் கால் பண்ணியிருந்தீங்க ரொம்ப நன்றி இப்போ நம்ம காடை பற்றி பார்க்கலாம் காடை பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இதை எடுத்தோம்னா சரி கம்மியான டைமிங்கில் நம்ம லாபம் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு மாதத்துலே நம்ம விற்க ஆரம்பிச்சிடலாம் முதல்ல நாங்கள் நந்தனமில் மெட்ராஸில் இருக்குது அது ஒரு மூணு நாள் ட்ரைனிங் போயிட்டு வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பித்தோம் இதை இப்போ நம்ம காடைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு அஞ்சு காடை வளர்க்கலாம் வீட்டில் இருந்த மாதிரியே பெண்கள் ஏதோ சின்னதாக ஒரு வியாபாரம் பண்ணி லாபம் சம்பாதிக்கணும்னா இந்த மாதிரி நம்ம இட இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எவ்வளோ காடை போடுறோமோ அதை நம்ம இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி ரீட்டைலில் பண்ணால் நல்ல லாபம் இருக்குது நாங்கள் பத்துக்கு பத்து அளவில் ஒரு நாலு ரூம் பார்ட்டிஷன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஐநூறு ஒன்று விடுறோம்னா இப்போ அது ஒரு வாரம் கழித்து அடுத்த ரூமுக்கு மாற்றுவோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாதம் அப்படியே மாற்றிட்டே வந்து நாலு வாரம் கரெக்டாக அதை நாலு ரூமில் ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் வெளியில் எடுத்து கேஜில் போட்டுருவோம் விற்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இது தான் நம்ம காடை பண்ண இது ஒரு அரை கிரவுண்டு இடம் இடம் இருக்குது இது தான் நம்ம ரூம் ரூமாக பார்ட்டிஷன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்ம டோர் திறக்கும் போது காடைங்க அது உள்ளே இருந்தால் நசுங்கிடும் ஸோ நம்ம தட்டிகிட்டே வந்தோம்னா கொஞ்சம் சவுண்டில் எல்லாம் தள்ளி போகும் ஆ இதுதான் அந்த ப்ரூட்ரு செட் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் பத்துக்கு பத்து ரூம் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இந்த பத்துக்கு பத்து ரூமுக்குள்ளே தான் ரெண்டு ப்ரூட்ராக செட் பண்ணி இதுதான் ப்ரூடர் சொல்லுவோம் இது பல்ப் இரநூறு வாட்ஸ் பல்ப் செட் பண்ணியிருக்கோம் ட்ரிங்கர் எல்லாம் கோலி போட்டு வச்சுருக்கோம் காடை கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறதுனால உள்ளே விழுந்து தண்ணியில் நனைஞ்சிரும் நனைஞ்சிருச்சுன்னா அது உடனே அது இறந்துடும் குளிரில் அதுக்கு ஹீட் இருக்கணும் அந்த ஒரு வாரம் வரைக்கும் நம்ம அந்த ஹீட்டு கொடுக்கணும் ஸோ அதனால தான் இந்த கோலி போட்டு வச்சுருக்கோம் கோலி போட்டோம்னா அது குடிச்சிட்டு வெளியில் வந்துடும் உள்ளே போனாலும் வெளியில் வந்துடும் உள்ளே இறங்காது காடைக்கு தீமணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேறு எதுவும்லாம் போடக்கூடாது வெறும் கம்பெனி ஃபீடு மட்டும்தான் போடணும் அது ரெண்டு வேலை போட்டால் போகுது ரூம்லேயே வச்சு வளர்க்குறதுனால நம்ம வேறு எதுவும் கொடுக்க முடியாது ஏன் தீவனம் போடுறோன்னா அவங்களுக்கு செரிமான பிரச்சனைக்காகவும் அதில் கொஞ்சம் சோய அதிகமாக இருக்குது காடைக்கு தேவையான ஸ்ட்ரென்த் அதில் இருக்க அந்த காடை தீனி மட்டும்தான் போடணும் வேறு எதுவும் போடக்கூடாது இதுதான் காடை தீவனம் இது கம்பெனி ஃபீடு தான் இது வேறு எதுவும் மாற்ற வேண்டியதில்லை ஒரு மாதம் வரைக்கும் நம்ம இது தான் கொடுக்கணும் வந்து அந்த ஒரு நாள் குஞ்சிலேருந்து நம்ம கறிக்கு போடுற வரைக்கும் இந்த தீவனம் தான் வேறு எதுவும் மாற்ற வேண்டியதில்லை ஒரே கம்பெனி ஃபீடு தான் நாங்கள் வாரத்துக்கு ஐநூறு குஞ்சு வாங்குகிறோம் காடை குஞ்சு அதை வாங்கிட்டு வந்து ப்ரூட்ரு செட் பண்ணி ரெண்டாக இரநூத்தி ஐம்பது இரநூத்தி ஐம்பது பிரித்து நம்ம லைட் செட் பண்ணி ஒரு ரூமில் செட் பண்ணி விட்டுடலாம் அது விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு வாரம் கொஞ்சம் பார்த்து நல்லா தீனிட்ட நல்லா டைட்டாக வச்சு பார்த்துக்கணும் கொஞ்சம் கேரிங்காகவும் பார்த்துக்கணும் ஒரு மூணு நாளைக்கு அதுக்கப்புறமா ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறமா எடுத்து நம்ம ரூமில் அந்த ப்ரூட்ரெல்லாம் எடுத்துகிட்டு லைட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஃப்ரீயாக விட்டுடலாம் இப்போ குஞ்சு பராமரிப்பை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ காடை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்த ஒரு வாரம் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்து பார்க்கணும் அந்த ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பயப்பட வேண்டியதில் எது எதுவும் ஆகாது இந்த ஒரு வாரம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட்டை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்போது ஒரு குஞ்சுக்கு ஒரு வாட்ஸும் நம்ம கணக்கு பார்த்தோம்னா கூட இரநூத்தம்பது குஞ்சுக்கு ஒரு இரநூறு வாட்ஸ் பல்பாவது போட்டாகணும் ரெண்டு ப்ரூடர் நாங்கள் போட்டிருக்கிறதுனால அந்த ரெண்டுத்துலேயும் இதுலேயும் ஒரு இரநூறு வாட்ஸ் பல்ப் இருக்குது அதுலேயும் ஒரு இரநூறு அந்த ஹீட்டை மட்டும் ஃபுல்லாக எப்போவுமே மெயின்டைன் பண்ணியே ஆகணும் சப்போஸ் கரண்ட் இல்லை அப்படின்னா நம்ம முதல்ல அப்போது ஹீட்டை பல்பு ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு அந்த கூலிங்கு செட் ஆகாது 
முதல்ல நம்ம தண்ணி எடுத்து வெளியே வச்சிடணும் நம்ம ட்ரிங்கர் வைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அதுங்களுக்கு அதுவும் ட்ரிங்கர் வந்து அந்த கோலி குண்டு போட்டு தான் வைக்கணும் ஏன்னா இதோட சைஸு ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறதுனால அதுக்குள்ளே தண்ணி குடிக்க இறங்கும் போது அதில் விழுந்துச்சுன்னா அது அந்த நனைஞ்சிச்சுன்னா அது இறந்துடும் அது ஹீட்டாகவே இருக்கணும் எப்போவுமே அதனால் நம்ம எடுத்த உடனே கரண்ட் ஆஃப் ஆன உடனே ஃபஸ்ட்டு நம்ம வேலை வந்து எல்லா ட்ரிங்கரும் எடுத்து முதல்ல வெளியே வச்சிடணும் வெளியே வச்சுனா ரெண்டாவது எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து போய் அங்கே ஃபுல்லாக ஒன்று மேலே ஒன்று ஏறும்போது நம்ம கொஞ்சம் கலைச்சி விடணும் கரண்ட்டு போயிடுச்சுன்னா இதுதான் முக்கியமான வேலை அப்படி கலைச்சி விடலைன்னா அது அடியில் நிற்கிற மொத்தமும் அப்படியே மூச்சு அடித்து இறந்துடும் ஸோ இது மட்டும்தான் மைனஸ் நம்ம காடையில் அந்த ஒரு வாரம் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கணும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரூம் நம்ம இப்போ அவங்க சின்ன குஞ்சு பார்த்தீங்களா இது ரெண்டாவது வாரம் ப்ரூடர்லாம் எடுத்துட்டு ரெண்டாவது வாரம்னா அந்த சைடில் அந்த மூளையில் மட்டும் நிற்காமல் இருக்கிறதுக்கு மட்டும் சைடில் போட்டுருக்கோம் ஒரே ஒரு ஷீட்டு போட்டால் போதும் கொஞ்சம் ட்ரிங்கர் கொஞ்சம் பெருசு வைக்கலாம் ஸோ இதை ஏன் இதை வச்சுருக்கோம் இந்த தகர ஷீட்டு கேர்வ்டு ஷேப்பில் வச்சுருக்கோன்னா அந்த மூளையில் போனால் எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று போய் ஒன்று மேலே ஒன்று அடைஞ்சிரும் அது அடையாமல் அடியில் நிற்கிறது எல்லாம் மூச்சு அடைச்சிரும் ஸோ அதனால் நம்ம இந்த யூ ஷேப்பில் இது போட்டோம்னா ஓரளவுக்கு அந்த ப்ரூட்டில் செட்டிங்கில் இருந்த மாதிரியே ஒரு இதில் அது உலாத்திட்டு இருக்கோம் உள்ளேயே இது பார்த்தீங்கன்னா இது மூணாவது வாரம் இது காடை குஞ்சு தேர்ட் பேட்சு இருபத்தி ஒரு நாள் குஞ்சு இது இது ஒரு பத்துக்கு பத்து ரூம் தான் இது இது மூணாவது ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே உமி போட்டு வைக்கணும் உமி போட்டு இப்போ அந்த தண்ணி ட்ரிங்கரில் அது கோலிலாம் போட வேண்டியதில்லை அது ஓரளவுக்கு சைஸு வந்துருச்சு ஃபஸ்ட்டு வாரம் மட்டும் கோலி போடுறோம் இப்போ மூணாவது வாரத்துக்கு இது தேவை கிடையாது இதுவும் ஒரு பத்துக்கு பத்து ரூம் தான் சேம் அதே மாதிரி தான் இப்போ ஒரு ரூமை நாலாக பிரிச்சுருக்குறோம் நாலு பத்துக்கு பத்து இதில் வந்து இது நாலாவது லாஸ்ட்டு என்டிங் ரூம் இது இது தான் இதுலேருந்து நம்ம கறி கெடுத்துக்கலாம் இப்போ இது நாலாவது ரூம் இது முடிஞ்சிடுச்சு இது முடிஞ்சிச்சுன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம கறிக்கு போட்டுடலாம் ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம இங்கே எடுத்து கேஜில் போட்டுருவோம் கேஜில் போட்டுருவோம்னா இங்கேருந்து நம்ம கறிக்கு வியாபாரம் ஆரம்பிச்சிடலாம் கரெக்டாக இது ஒரு மாதம் தரையில் இப்போ அந்த செகண்ட் ரூம் அந்த தேர்ட் ரூம் ஃபோர்த் ரூம் மாற்றும் போது நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் உமி போட்டு தான் வைக்கிறோம் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்த அடுத்த பேட்ச் அதை இறக்கணும் இல்லைங்களா அதனால் ஒரு ஒரு இதுவாக அப்பப்போ எடுத்தோன்னே பத்து நாளுக்கு ஒரு முறை க்ளீன் பண்ணிவிடுவோம் அந்த வார வாரம் காடைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நோயின்னு அப்படி எதுவும் பாதிப்பு இல்லை சளி மட்டும்தான் அதுவும் ரொம்ப ரேர் எப்பயாச்சும் அப்படி எதுனா மெரிக்குயின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிறப்பு இருக்குது அது நம்ம ட்ரிங்கரில் கொஞ்சம் கலந்து வச்சிட்டோம்னா போதும் அது சரியாகிடும் வேறு எதுவும் நோயும் வராது கடைக்கு இப்போ கறி காடை ஒரு டைப்பு பார்த்தோம் இல்லைங்களா இப்போ ரெண்டாவது டைப் வந்து நம்ம முட்டைக்காக காடைங்க வளர்த்துட்ருக்கோம் இது முட்டை காடைக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் முட்டை காடை இது வந்து சைஸு இந்த ஒரு கேஜோட சைஸு நாலுக்கு மூணு இதுக்குள்ளே ஒரு எண்பது காடை நாங்கள் வச்சுருக்குறோம் இதுக்கு ரூம்குள்ளே இருக்கிறதுனால நம்ம தீனி தண்ணி எல்லாம் வெளியவே இருக்குது இது இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரே வாங்கி நம்ம செட் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா தீனிக்கு தண்ணிக்கு பார்த்திங்கன்னா அது இங்கே பேக் சைடு தண்ணி செட் பண்ணியிருக்கோம் அது தேவையான தண்ணி அது வந்து பிடிச்சிக்குவீங்க இதுவே நம்ம வெளியில் வச்சுருக்கிற கறி காடைக்கு பார்த்திங்கன்னா வெளியே அவுட்டிங்கில் வைக்க முடியாது ஏன்னா அது தீனி எடுக்கிற ஒரு டைமுக்கு இது கழுத்து வரைக்கும் ஃபுல்லாக வெளியில் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி வர டைமுக்கு பூனையும் இல்லை காக்காவும் வந்து தலையை குத்தி எடுத்துரும் அதனால் நம்ம வெளியில் வைக்கிற காடைங்களுக்கெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே தான் ஃபீடரோ ட்ரிக்கர் எல்லாம் உள்ளே தான் வைக்கணும் இது ரூம்குள்ளே இருக்கிறதுனால இதுக்கு நம்ம வெளியே செட் பண்ணிடலாம் இதோட செட்டிங் பார்த்திங்களானா இது ரெடி பண்ணும்போதே முட்டை உள்ளே போட்டால் வெளியில் வந்து விடுற மாதிரி அந்த ஸ்லைடிங்காக தான் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம அந்த காடை கறிக்குன்னு வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அது வந்து நார்மலாக இருக்கிற ஃபுட்டு தான் அதுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் அந்த தீவனம் தான் இதுக்கு லேயருக்கு மட்டும் லேயர் தீவனம் கொடுக்கணும் இதுக்கு மட்டும் இது நம்ம முட்டை காடைக்கு போடுறோம் முட்டை காடுன்றது தனியாலாம் எதுவும் இல்லை நம்ம இப்போ கறிக்காக வச்சுருக்கோம்ல அதே காடை தான் இப்போ கறிக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா முப்பது நாளில் நம்ம விற்று விற்றுட்றோம் நாங்கள் இது ஒரு ஐம்பது நாள் வச்சுருந்தோம்னா ஐம்பது நாள்லேருந்து அறுபது நாள்லேருந்து ஆரம்பிச்சிடும் முட்டை விட ஆரம்பிச்சிருந்தால் அதுக்கப்புறமா நம்ம எவ்வளோ நாள் அது ஒரு வருஷம் வரைக்கும் முட்டை இடுற வரைக்கும் நம்ம வச்சுருக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வேணாலும் கறிக்கு போட்டுக்கலாம் இதில் பன்னெண்டு
காடை நாங்கள் இப்போ ரெண்டு டைப்பாக வளர்த்துட்ருக்கோம் அதில் ஒன்று கறி காடை இன்னொன்று வந்து முட்டைக்காக வச்சுட்ருக்கோம் முட்டைக்காக வைக்கிறது வந்து நம்ம ஹேச்சரிலாம் பண்ணுறது கிடையாது முட்டை சேல்ஸ்க்காக வச்சுருக்கிறோம் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த நாட்டுக்கோழி முட்டையில் இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த் இதில் இருக்கிறதுனால சரி குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் ஆகுமேன்றதுனால இப்போ முட்டையும் விட்டு விற்றுட்ருக்கோம் காடையில் ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஜீரோ ஃபேட்டு இதில் மு முக்கியமான மருத்துவ குணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக ஃபேட்டே கிடையாது இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க மெயினாக கோல்டு எஃபெக்ட் ஆகிறவங்கலாம் வந்து இதை சாப்பிட்லாம் ஃபேட்டே இல்லாததுனால இந்த ஹார்ட் பேஷண்ட்டும் சாப்பிட்லாம் ஹைபிபி இருக்கிறவங்களும் சாப்பிட்லாம் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியதில்லை காடை கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீஸு எட்டு ரூபாய்க்கு வாங்குகிறோம் இப்போதைக்கு அது எட்டு ரூபாய்க்கு வாங்கி நம்ம விற்கும் போது ஒரு மாதம் கழித்து நம்ம விற்கிறோன்னா நாற்பது ரூபா ஒரு பீஸ் நாங்கள் கொடுக்குறோம் இப்போ கரண்ட்டு தீனி அதோடய மெடிசன் செலவு ஆள் க ஆளுகளுக்கு என்ன கூலி கொடுக்குறது எல்லாம் சேர்த்து ஒரு முப்பது ரூபா செலவாகும் ஒரு காடைக்கு மீது நமக்கு பத்து ரூபா நிற்கிது ஒரு காடை விற்றோம்னா நாங்கள் ஹோல்சேல் எல்லாம் நான் பண்ணுறது கிடையாது இங்கே ரீட்டெயில் தான் அது நம்ம ஹோட்டலுக்கு இங்கே போடுறதுக்கும் இங்கே நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இங்கே வாங்கிறதுக்குமே நமக்கு வியாபாரம் சரியாக இருக்குது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் நம்ம வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே எப்படி ஒரு சின்ன தொழில் பண்ணாலும் நல்ல லாபம் சம்பாதிக்கலான்றதுக்கு காடை தொழில் ஒரு நல்ல தொழில் தான் நீங்கள் பண்ணுங்கள் சக்ஸஸ் ஆகலாம் இந்த வீடியோவில் நேரம் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி